starting from synthesis of nanoparticle to synthesis on brain membrane to fabricate of this membrane, then to, to testing this membrane in the real water. In the real water, the, water's the water, the water in the country that we are testing. So it will be incorporated in the membrane itself and not as a pretreatment as a technology before. So it will be within the membrane itself. And the most unique thing is that we have a unique team working in this project. Unique because multiple discipline, multiple uh, institution, multiple background. So we have people who's mechanical engineer, chemical engineer, chemist, biologist, and all this will working in this the same project. So the activity for this project, today we have four activities, four tasks. We will characterize the water that we will be tested, and we will design our membrane according to the water quality. So this task will be done by Just and Oni, Oni from Morocco and Jordan University of Science and Technology, and also at the University of Rhode Island. This is why it will be like test preparing a different membrane for different water quality sources. Then we will develop and characterize the nanoparticle, and this task will be done at University of Rhode Island and Jordan University of Science and Technology. And the membrane itself will be between University of, of Toledo and Just. Then there will be a scaling up for this membrane. It's not, it will be scaling up at Georgia Tech. After that, the membrane will be implementing and tested for two, two different water at Morocco at Oni and at Jordan University of Science and Technology. This is just to give you an idea how we will work and what, who are the team, project team. So we are, the two centers that participate in this project are JUST, and there's two people from JUST, me and Dr. Hani Abugdes. There's people from ANI, uh, Dr. Mahmoud Hafsi and Dr. Abdurrahim Khadr. And uh, the people who's doing, like, uh, this is like just giving you administration what we will do. So we'll test the water, we, we will uh, prepare the membrane, we will test the membrane, fabricate the membrane, then we will test the membrane. We have three uh, free uh, supporting partners from U.S., University of Toledo, Escobar, uh, University of Rhode Island, Vinca, Tequila from Georgia Tech. So Isabel, she's helping, helping and working in the membrane synthesis. Uh, Vinca, she's working with us in the nano, nanoparticle synthesis and preparation. And Tequila, she's working on the fabrication of the membrane. So the project was funded for 300, uh, approximately $300,000 for the whole, the whole project. So what we are expecting to deliver three, through this uh, project, so we were expecting to deliver, uh, and this is like I'm going through the milestones and deliverables that we have to submitted. We are now on the uh, testing process. So we are working really very good, and we have a very good results, very good potential for this technology to be working really good. So we prepare the, the nanoparticle. So we prepare this, the membrane. We have a membrane set up and membrane, and now we are working. We calibrate the instrument, and we start testing uh, one, uh, a membrane from the market, and now we will test the, our own membrane. This is just an example what the water that we will use for testing. So from the only side, they will test uh, the Atlantic Ocean. They have three, three locations that they will sample the water. And we did the whole characterization, physical, chemical, and biological characterization for this water. And we have our partner, uh, uh, Miahona, a partner as an end user. And we were using Zara Ma'in water for the Pakish water. So, um, and this is the whole analysis for the water. I just give an example, part of the analysis. This is not the whole analysis, part of the analysis, to give you an idea that we have different water quality. So the membrane that will be, be tested for our work is different than the membrane that will be tested for Ani. We move on. And we get a lot of training, and we feel very comfortable at the beginning when we propose the project. We propose that the uh, University of Rhode Island will uh, prepare and uh, synthesize the nanoparticle. We feel very comfortable after we get several training that we can do it ourselves, adjust. So we start doing that uh, after the training that we got at University of Rhode Island. So we prepare our own. So this is the, the method that University of Rhode Island using. They're using a green technology methods, which is uh, Tolens methods. And and they are preparing, and it's very well developed. They are having very nice nanoparticles, the size of 39 nanometers, dispersed uh, particles, and shape is very nice, and everything is, is nice. So we moved on, and we thought about, what about we prepare our own using our natural material? So we start testing different material. This is some example. We use rosemary and uh, olive leaf. 
and we think that we will just improve the technology that the Rhode Island are using, and we start working on that. This is the uh, this is the diagram, and we are using the the control as a control their developed approach, which is the uh, Tollens Tollens methods. This is their particles, and we got a very small particle size, around 10 to 17 okay, nanometers. Mona, the, uh, translation, slow down, uh, down sure. Okay, okay. <laughs> They gave me 10 minutes, so I had to <laughs> in 10 minutes. <laughs> okay. <laughs> okay. So we prepare a very small particle size, 10 to, this, to 20 nanometers. We have some problem, of course, and we cannot say that we, are di we did it from the beginning. So we, uh, we are doing optimization for this uh, nanoparticles. We still have some aggregation going on, so we, start to, we, we are working on that. We, the shape of the particle is not as what we wish and what we want, so also we are working on that. So this is that on a progress, and this is what we are working on that right now. How we know that it's working? We're using different techniques. We're using the color as indicator. So we see the, the color uh, as indicator and analyzed by UV. Then we use the fancy instrument uh, uh, transmitting uh, SEM, TAM, all these uh, unique uh, techniques to, to exactly uh, uh, characterize the nanoparticle. Then we have the nanoparticle ready. So the uh, nanoparticle will be sent to University of Toledo. But that was prepared originally from with by University of Rhode Island for to, to put this nanoparticle in the membrane itself. They are using uh, phase inversion methods. So they f they form a solution and they uh, translate the solution from liquid state to the solid state uh, using this technique. It's very nice. This is very so you you just see this membrane. Of course, this is a bench scale uh, test, and we have several problems with that uh, holes, uh, bin holes, uh, some some scratch. So we have to be sure that the area that we are taking and we will test is the uh, it's free of any defects. So this is this is the challenge that we are working on, and this is why we cannot make it a big scale. So all this project is a small scale and bench scale uh, uh, test. At University of Georgia Tech, after we have all the characterization and optimization, we send it to Georgia Tech University for fabrication. So they're working really very hard to uh, el eliminate all the defects that we are facing in our system. So they are using a lot of mechanical uh, techniques. It's uh, very complicated. It's complicating, so even I don't understand most of the stuff that they are doing, but I know that at the end, I will have a membrane that free of any defects that we will expect and we will be testing. Then we will just testing, and the next step will be testing this membrane after we're receiving it from University of Rhode Island for our brackish water at Jordan and for Atlantic Ocean or seawater at Ani. So what we have and what's, what, what, where we see ourselves, or, or we see that we are meeting or exceeding the research goal that we are expecting. So we're working more than what we propose in the proposal. We get several trainings by University of Rhode Island and University of Toledo. We also ask them to come and give a presentation and workshop at our university. So they give a at the workshop at our institution. So a lot of people get trained for, uh, for uh, preparation of or synthesizing of uh, nanoparticles. We give a lot of presentation in several areas of the world about the, this, uh, uh, this uh, work. We will give a workshop at uh, Florida, uh, at Florida in one of the big conferences, uh, presenting all the projects. Uh, we met so far twice, but we have several meetings through Skype and several meet by we contacting each, uh, each other by email. We are very good in email. Uh, recently, we said that we need a technology that will work for our water. And this is as a bench scale will be small scale. This is not what we are hoping to. So we are thinking about scaling up this technology and having a scale up for this technology. So we submitted to proposal. We sub the, uh, the, our partner US submitted the N for National Science Foundation PIRE program to scale up this technology. And we submitted for the PEER program, National Science Foundation, for the same thing to, to uh, scaling up this technology. So uh, what we are t what's the challenge for this project and what we are facing? Scaling up is the challenge for us. 
coming from small size of nanoparticle to a huge amount of nanoparticle to be used, it's a challenge. So we are using several techniques, several devices, and now if we get funded, if we get another fund, so we will have people working with us, physics people working with us to optimize the, um, the scaling up, especially for the nanoparticles. Uh, we received the, uh, this is the instrument that we will use, and this is the small bench scale testing that we are using. We receive it very late. It's a, we ordered from uh, uh, one of the company in the US and there was like three, four months delay. So this was like now we had it, we calibrated and it's ready for use. And we are using this, this right now for a commercial uh, membrane. Uh, finally, I would like to thank all the team. I would like to find the USAID for their funding. I would I like to find our university also for the giving us support for our student. I would like to thank um, all the, the, the uh, research group team at University of Toledo for the giving us the time for training us and give, uh, g uh, showing us all the technology. I will also thank the group from uh, University of uh, Rhode Island. Of course, uh, they help us a lot. These are some of the group of people who's working in this project and it's a continuous project. Also, I would like to thank all the team members, including Oni, Mahmoud Hafsi, Dr. Hadar, Dr. Hani, uh, uh, Dr. Mohammed Taki, who from uh, Bintufail University. Uh, in addition, I will thank our presidents, who's giving a huge support uh, for this, uh, for this uh, to, to establish this uh, membrane and to work in this technology. Thank you all. Shukran, shukran al Mona, al al ard al mutamayz al haya fi. موضوع الديسيلينيشن انا هتكلم بالعربي عشان اريح المترجم شويه عشان ف والحقيقه لازم كل ال... كلنا نبقى مقتنعين ان الفيوتشر بتاع المنطقه هنا بالنسبه للموارد المائيه لازم يعتمد اعتماد كبير على الديسيلينيشن وعشان كده احنا موجهين الابحاث للديسيلينيشن وأعتقد النتورك بتدي أولويات للأبحاث اللي هي بتمولها بتكون في المجالات اللي هي بتخدم المنطقة إحنا نفسنا نشوف أبحاث بقى بيستخدموا الديسيلينيشن الديسيلينيشن مشكلته بالنسبة لنا حاجتين الإنج اللي بياخدها الحاجة التانية البرايم اللي هو العائد من عملية التحلية واللي بيبقى فيه أملاح مركزة عالية جدا ده بيعمل بليوشن للموارد المائية بتاعتنا فالحاجتين دول الحقيقة احنا عايزين الأبحاث تبقى فيه تحاول تغطيهم ويا ريت لو احنا مثلا بالنسبة للإنرجي لو اتجهنا للسولار إنرجي الطاقة الشمسية لأنها متوفرة عندنا في المنطقة يبقى احنا بنحل مشكلة مازال طبعا استخدامنا للطاقة الشمسية بيحتاج مساحات كبيرة ومكلف لنشا القوس بتاعته عالية لكن احنا بنتمنى ان يبقى الابحاث بتاخد هذا المجال عشان تقدر تقلل لنا التكلفة وتقلل لنا المساحات اللي احنا بنستخدمها لتوليد هذه الطاقة الحاجة التانية البرايم او الماء العادم اللي هو بيخرج بنسبة املاح مرتفعة نتمنى ان احنا في يوم من الايام نقدر نستفيد من المواد دي بانتاج اي ماده مفيده يبقى احنا بالطريقتين لو بحثنا لو ابحثنا لو توجهت في الاتجاهين دول يبقى احنا بنحل مشكله مشاكل الديسيلينيشن وبيصبح الديسيلينيشن مصدر من مصادر الموارد المائيه بتاعتنا واحنا طبعا كل المناطق بتاعتنا موجوده فيها الطاقة الشمسية بوفرة وموجود فيها البحار والمحيطات اللي احنا نقدر نستخدم ميتها في الديسيلينيشن الحياة اللي احنا هنخلي الاسئلة في الاخر لكن اللي هيتكلم بعد كده المفروض اللي كان الاخ ابراهيم معودة من يونيفيرسي اوف جوردن وهيتكلم على يوتلايزنج سولار انرجي فور ووتر بامبينج اند براكش ووتر Uh, Dissolution in agro and agriculture research project. الأخت لينا هي اللي هتقدم البحث مش كده؟ تفضلي حضرتك. شكرا دكتور شكرا لطفتك. 
اول شيء يعطيكم العافيه انا راح القي العرض بالنيابه عن الدكتور ابراهيم عوده الدكتور ابراهيم عوده هو الليد او الباحث الرئيسي في المشروع اللي راح نتكلم عنه هلا حاليا واحنا من جانبنا بنتابع مع العمليه كيف سير الامور في هذا المشروع وبالتالي انا راح اقدر انوب عنه في هذا العرض المشروع عموما اعطي شويه مقدمه عن او راح احكي بالعربي على فكره عشان يرتاح شوي الترانسليتر وبرضه نتكلم في العربي الفريق البحث مكون من في عضويته في الجامعه الاردنيه مركز بحوث الطاقه والبيئه والمياه منها عم بشتغل على المشروع بجانب دكتور ابراهيم عوده موجود دكتور عبد النبي فردوس والدكتوره الشريفه هند جاسم ودكتور احمد السلايمي من الاردن في برايفت سيكتور كمان خلينا نرجع لهم بعدين بس في كمان كمركز بحث في من الويست بانك من الضفه الغربيه جامعه النجاح وفيها الباحث الرئيسي موجود الدكتور مروان حداد آه التعاون ما بين المراكز البحوث في المنطقة عم بيتم مع مركز بحثي في آه آه جامعة يوتا ستيت آه عن طريق الدكتور جيسون كوين فهم هذا الفريق عم بيشتغل مع بعض آه بشكل آه 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 مكثف يعني آه برضو في جانب آه القطاع الخاص اللي عماله آه بدعم آه هذا البحث من ناحية آه توفير المعلومات مبدئيا حاليا في هاي المرحلة آه وفيما بعد رح يشتغلوا معاهم على آه إعداد أو آه يطلعوا يشتغلوا يصنعوا الكومبوننتس تبعون المشروع أو تبعون التكنولوجي اللي عم بيحكوا عنها أه هلا بدنا ندخل شوي على مراحل المشروع، هلا المشروع تقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هلا عم يتم أه أه تنفيذها أه وموجود إلها فندنج، وفي مرحلة ثانية في تصور واضح لإلها ولكنها أه أه تعتمد وسوف أه أه تبني على مخرجات المرحلة الأولى، المرحلة الأولى وهي الثانية في أه بدها فندنج يعني فهم الشباب رح يكونوا بيدوروا كمان على فندنج للمرحلة الثانية للمشروع المرحلة الأولى اللي هي دراسة جدوى تصنيع أو 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 الاستفادة من الطاقة الشمسية في ضخ المياه المسوس أو المياه الجوفية المسوسة أو المياه الجوفية المالحة خلينا نقول أول شيء عملية الضخ ومن ثم التحلية لاستخداماتها في غايات الري فمبدئيا هو في عملية انه احنا بدنا نضخ المياه الجوفية ونستخدمها في الري ولكن بدنا نفعل الطاقة الشمسية في توليد القدرة حتى نقدر نقوم بهاي العملية المرحلة الاولى هي مرحلة ثيوريتيكال او خلينا نقول نظرية فيها دراسة جدوى فيها تحديد المتطلبات الفنية لهكذا نظام تحديد المتطلبات المالية تحديد الـ 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 يعني الامباكت او التأثير له اذا كان تم شو الفوائد البنفتس الكوس الى اخره حتى اذا كان بطلع بالاخير انه هذا النظام ممكن تنفيذه بدنا نروح على المرحلة الثانية اللي هو نصنع البايلوت او التجربة ونطبقها ونتأكد نشغلها ونتأكد من الظروف ظروف تشغيلها إذا بدها تحسين تغيير تبديل إلى آخره إلى حد ما يصير النظام جاهز ويمكن عرضه على المزارعين ويعني يشوفوا مجال كيف بيقدروا يستخدموه لأنه بالأخير هو في منه فوائد لإلهم وهلأ راح نتفرج على الموضوع المشكلة عنا المشكلة إنه مثلا بالأردن وبفلسطين نفس الإشي الموارد المائية الأردن صارت ثالث أفقر دولة في العالم بالموارد المائية 
الزراعه موجوده وبتاخذ جزء كبير من الموارد المائيه بتاخذ حوالي 65 ل 70% من ميزانيه الموازنه المائيه السنويه هي موضوع المياه موضوع الطاقه في عندنا مشكله كمان احنا في الطاقه احنا كدوله ما في بالاردن مصادر طاقه وبالتالي احنا بنعتمد اعتماد كامل على الطاقه المستورده وبالتالي احنا كثير بهمنا مثلنا ومثل اي دوله مستورده للطاقه انه يكون في بدائل وحلول ومن هذا المنطلق احنا عم ندرس استخدام الطاقه مصادر الطاقه البديله اللي هي في هاي الحاله الطاقه الشمسيه حتى نقدر نشغل المضخات اللي رح تضخ لنا المياه الجوفيه وحتى نقدر نشغل الديسالينيشن اللي بده يقوم بتحليه المياه المسوز او المياه البراكش ووتر اللي هي هلا حاليا المصادر المياه الموجوده عندنا في الاردن غالبا هي يا مياه سطحيه او مياه جوفيه والمياه الجوفيه مياه مالحه وعم بيصير في اوفر ابستراكشن او عم بيصير في لها ضخ جائر اكثر من الحد المسموح فيه او الحد اللي بيقدر المفروض يضخه يتوقف الضخ فيه وبالتالي عم تزداد الملوحه وبالتالي المياه المالحه اللي بالاخير عم يضخوها عم بتاثر على نوعيه المزروعات اللي عمالها بيقدر المزارع الاردني انه يستخدم لها هاي المياه ف هاي كلها تحديات عم تواجه ونفس الحكي عماله بينطبق على الجهة الأخرى من النهر احنا عم نحكي عن وادي الأردن شرقي النهر وغربي النهر نفس الاشي فهاي التجربة رح تكون تطبق عندنا في الأردن وفي فلسطين لما نظروا للحلول الموجودة بالنسبة لموضوع ال تسخير الطاقة الشمسية ل مثل هيك بروسس نظروا إلى الحلول الموجودة في الأول إنه الخلايا الشمسية الفوتو فولتايك اللي كانت موجودة هي أصلا في السوق ولكن كانت تكلفتها عالية عمال التكلفة عمالها بتنزل شوي شوي نتيجة التقدم في التكنولوجيا في الموضوع ويعني الأمور عم بتصير أسهل كل مالها مع الوقت فلقوا انه ممكن احنا وهذا الامر وارد في مناطق ثانيه خصوصا في يعني وين في مياه مالحه بدها تستخدم للري هاي التكنولوجيا عمالها ينظر اليها اليها بشكل مكثف في اوروبا موجوده في في اسبانيا تحديدا مثلا موجوده فلقوا انه ارتقوا انه خلينا نشوف كيف بدنا نستفيد من من الفوتو فولتايك سيلز الخلايا الشمسيه ونفعلها في عمليات الضخ والتحلية بدنا نعرف شو النوع المحدد من التكنولوجي اللي لازم نستخدمها بدنا نعرف قديش يعني قدرة هذا النظام اللي رح يتم تصنيعه وهل بقدر القدرة هاي بتقدر تشغل البامبينج سيستم اللي احنا بحاجه له بناء على المياه اللي موجوده او يعني قدره الضخ اللي احنا بحاجه لها والتحليه كمان هذه كلها امور بدنا او عم بنظروا فيها الباحثين وكمان عم بنظروا في في الاخير شو السيستم اللي موجود وشو اللي بده يطلع والتكلفه النهائيه كيف بدها تنعكس على المزارع اللي راح يستفيد من هاي التكنولوجيا هل راح تكون بمتناول ايده هل راح يقدر يشتري مثلا هكذا سيستم ويطبقه عنده بمزرعته ويوفر واذا ما بقدر شو شو اللي بمنع وكيف طرق معالجه هذا الموضوع فما بالاضافه الى الجانب العلمي والبحثي فهناك في جانب اقتصادي اجتماعي عمالهم كمان بيشتغلوا عليه آه هذا بشكل آه سريع انا مش راح ادخل في التفاصيل آه السيستم اللي عمالهم آه بيشتغلوا عليه من ناحيه بامبينج ومن ناحيه ديسالينيشن من ناحيه ضخ ومن ناحيه تحليه آه آه بالنهايه بعض المعلومات عن البجت وعن شو الفوائد المتوقعة من هيك مشروع المشروع الفند الجرانت اللي اجى له 150 ألف فهو بداية الفيز الأول اللي هو دراسة الجدوى 
وتصميم الكومبوننتس قبل ما يصير بدهم ينفذوها راح تكلف 150 الف لانه فيها عمليات كثيرة من جمع داتا من نمذجة عمليات نمذجة واللي هي عم تشتغل عليها يوتا ستيت يونيفرستيز بكثب هي اللي عم بتطبقها بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة النجاح والشباب كمان والجامعات المراكز البحثية هون عم بيكون إلهم عم بيساهموا في التكاليف لهذا المشروع كلهم حسب شو هو عماله بيطبق العوائد المتوقعة إذا كان هيك مشروع مشي ونجح وبين دراسة الجدوى أنه